Okay. Uh, karibu sana. Asante. Namba ujitambulishe kwanza. Ah <laughs> uh, mimi naitwa Edna Bakazari Ngowi. Ni mzaliwa wa Tanzania, nimezaliwa na kukulia Dar es Salaam bila mchaga, wazazi wamezaliwa na kukulia Moshi. Hamia Dar es Salaam, ndio. Zaliwa na kukulia Dar es Salaam, nimesoma kila msingi Dar es Salaam, nimesoma A level Moshi na O level. Nisema Moshi then nikaanza nikasoma A level mkwao kizinga. Sasa hivi ninavyoongea na wewe, unaongea ukiwa maeneo ya wapi? Ah, niko Marekani, state inaitwa Ohio. Kuja huku mwaka 2021. F2 na moja. Back in the day. Yes. <laughs> Nina maswali mengi sana. Ambayo nataka ni kuulize. Uh, lengo kubwa la hiki kipindi. Ni kushare mambo mbali mbali. Kila mtu alikuja na safari tofauti tofauti. Changamoto tofauti tofauti. Kwa hii hapa inakuwa kama ni blueprint. Ya mtu mgini na potoka kuja. Au yuko hapa kujua mambo gani haipukane nayo na aweze kufanikiwa vipi changamoto hapa na pale kwenda kuuliza maswali kadha wa kadha kuhakikisha kwamba tunaweza tukasaidia wadau wengi zaidi Asante na shukuru kwa kunipa nafasi hiyo nitajitahidi kwa kile uwezo wangu ili tuimza kuja Marekani hawajui waanzie wapi ndio endelea kuendelea kusikia Ya, yeah, asante sana. Aya, ngoja nianze na swali la kwanza. Okay. Ah, <laughs> uh, ulivyokuja, wewe ni tofauti kidogo na mimi. Mimi nikuja kama mstaafu, nimeshamaliza chuo. Wewe umekuja baada ya kumaliza high school. Yeah. Ah, uh, experience yako ilikuwa ni ipi katika umri ule unapokuwa unakuja ukiwa umaliza high school, weza kama mtu kama mimi nikija nimeshamaliza chuo kikuu wewe unaonje unaonje unaonaje unaje wewe kwa experience yako ulivanza maisha ya Marekani ah mimi nilipokuja Marekani nilikuja kwa ajili ya tu ya kutembea alafu turudi kulikuwa na exchange program fulani hivi kuna jamaa mmoja anaitwa Johnson Macroba alikuwa anafanya hizo exchange program like kwa watu ambao ni bado wanafunzi kwa sababu tulivanza kwa apply program tulikuwa bado wanafunzi kwa mm. hiyo kwa kama wale wanafunzi wanaenda nchi nyingine kwa experience culture then unatembea alafu unarudi at the same time unapewa opportunity ya kufanya kazi kwa hiyo mimi nilipotoka Tanzania nilikuwa najua nakuja kutembea na ndugu zangu Tanzania alafu naenda sababu matokeo ya form 6 ndio ndio ametoka nishafaulu kwa hiyo nasije nipangiwe na elekea wapi kwa hiyo nikuja tu nikijua nakuja kutembea alafu na dream zangu ah nika kutembea tu narudi sababu Mostly it was my dad's dream to be in America. Yaani yeye ndo alikuwa ene nende ni mka experience kacha unajua kutoka nje ya nchi mnajifunza mambo mengi sina nini. Kwa hiyo tulikuwa tunakuja tu okay. Unajua zile unafanya vile mzazi wako anavyokuambia. Ndio ndio. Kwa hiyo kwa hiyo nilipokuja yani nilikuwa hata sijui like kuja kukaa au vipi I was just coming like Una, you know unaenda somewhere sijawahi kutoka nje ya nchi sijawahi kutoka nje ya Tanzania <laughs> yani Marekani ndo was my first trip mara yangu ya kwanza kupanda ndege yani it was scary and also it was exciting at the same time so tukaja huku tuka huku tukakutana nikafika New York New York tukajitu kupokelewa na hawa watu ambao walikuwa tunaenda kwenye sehemu yao kwa sababu tulipangiwa kazi sehemu ya amusement park ambayo ilikuwa uh, uh, connected kwa hiyo akaja akatuchukua airport wakatupeleka kwa hiyo experience yani ilikuwa tupo tupo tu yani hata sijui like so bado ilikuwa na flight oh, za kuja Ulaya mambo tofauti unajua ile yani bado wa shamba wa shamba kwa hiyo wakati huo unajua bado mdogo hauna malengo sababu mimi yani dream yangu ilikuwa najua tunarudi nyumbani na zangu kusoma na wakati huo nilikuwa nasema nataka kwa mwana kesi hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu kwa hiyo nilipokuja nikawa na ah, nakuja tarani nitaondoka then baadaye sasa ndo unakuta watu wanakuongea eh unarudi Tanzania unataka kufanya nini huyu jamaa alikuwa na rafiki yake mmoja yeah. ambaye anasema mkimaliza programu yenu mnaweza mkafika New York tena na usaidieni mnarudi Tanzania pale jamaa atasema nini nyumba mimi naenda zangu shule sina nini kwa mbona shule zipo huko yani ndikuwa nipo nipo sikuwa <laughs> sikuwa lakini akili yangu ilikuwa bado kurudi Tanzania i think tofauti kati ya mtu ambaye tayari usharitari na kuja 
Yaani wewe tayari unakuja una malengo. Yaani si kama mimi nilipokuja nilikuwa hata sijui nipo nipo tu na, na enjoy. First time kuwa na kazi, first time kutengeneza pesa unashika la nyingi tu. Lazifanyia sisi yaani. Ulikuwa ni bado tipo nipo kama nilikuwa kwenye dream. Kwa hiyo nadhani ukiwa mdogo na yaani bado unajiona kama bado na muda bado na muda tofauti na mtu ambaye tayari labda una familia tayari usha retire una malengo yako nini unataka una focus. Asipo una focus ni wewe. Sababu nilitoka nyumbani kila kitu nafanyiwa baba nataka hicho nataka yani everything like that's the kind of life I had. Nina kuja huku ikiwa tunaanza kufanya kazi <laughs> ilikuwa tofauti. <laughs> But the good thing about hiyo kazi ambayo tulikuwa tunafanya nilikuwa right operator. Kazi haikuwa ngumu but shida ilikuwa lugha. Ah, ilikuwa ilikuwa changamoto. <laughs> Niliposoma A level nisoma HGL mwenyewe unajijua ah ni mzuri ni kwa hiyo hey, kufika yeah. mara. Mtu anakuambia chips sisi tunajua tunaitwa chips anakuambia fries. You like what? <laughs> Soda anakuambia pap. You like what are they talking about? <laughs> like, <laughs> sasa. Yaani nilikuwa na hiyo changamoto kwa hiyo niko niko tu sina malengo sina then baadaye ndo baba anani hey narudi lini December ishafika kwa sababu tulikuja nilikuja July December imefika. Sasa tunapiga simu sana ni the first time ilikuwa Christmas tunatumia mzee la dola 800. Alafu eh mwanangu mkusalabu yeye anaogopa. Ndio baba zawadi ya Christmas anaogopa. Eh mti mkakana njaa huko mti mkateseka marudi ni zote tutarudi tutarudi kumbe kichwa ni kwetu mshana ya tuangalie. So, Akauja malo kwa nyuyo kaka tuleta Ohio alikuwa anajua wapi. Kwa akatuleta Ohio. Basi tu ah mtu ah ngoja tukajaribu. Akasema he, nini mjaribu maisha Ohio, maisha simple na nini? Kaambia ah si baba yetu anatuambia kama tunataka kubariki Marekani, tusibaki ilegal, yani lazima labda tuwe tunaenda shule. Yeah. Hey, shule zipo huko nyuyo kina expensive kwa hiyo muende Ohio kuna watu najua alafu kipindi hicho unajua kuna watu wengine kumkubali mtu afa anajua he aje kwa mzigo makaratasi na nini uzuri sisi tulipofika kule tulishatafutiwa social security kila kitu yani id kwa hiyo kwa easy kwa hiyo tukija huku tutatengenezewa <laughs> vitu fulani yes kusudi we easy for sisi kupata kazi alafu na wenyewe tulikuwa tunaela zetu mfukoni yani tulikuwa tunajiona matajiri wewe <laughs> I think it got to be like tatu mimi na my sister baada alikuja tena. I think ile ref tatu na each yani tunajiona da hapa tuna pesa. Imagine umetoka high school hujawahi kushika hela zote hizo unafika Marekani una hela hizo unajua yeah. tafanya. <laughs> Kwa yani yani tulikuwa tu kwa tu tunasema okay let's go try let's try like tukaja huku Ohio kazi ya kwanza Ohio tukapata kwanza. Ile unaenda kazi ile unalia. Unajua unarudi unalia. Nataka kurudi nyumbani lakini una naaibu sasa unakuta kuna wanawake wenzako umewakuta wanachapa kazi awali afu wewe unaenda kazi ni unarudi unalia unajiulia kiasi kwa kofi yako ya ilikuwa changamoto kusema kweli ilikuwa changamoto baadaye ende nakuta watu wanakukombi so you know hivi nani kazi ya kwanza hiyo ambayo uko hai nilifanya wiki mbili tu nikaacha yani nilibadilisha kazi iwe acha lakini nataka kurudi nyumbani sasa kitu kingine alichofanya yule jamaa wa New York unajua alichukua tiketi zake kaa nazo sasa ndarudi ndarudi vipi yani ndio alituweza kusema kweli kama sio zile tiketi ya kia mtu mnafuta njia kugeuza lakini alichukua tiketi zetu kwa upande mwingine naona alisaidia alifanya kitu cha maana sana mimi namkubali yule jamaa akageuza kuna watu wengine ambao tulikuja nao kwenye same program waligeuza walirudi lakini da alitusaidia sema kweli. <laughs> uh, mpaka sasa hivi maana yake tunasema umekaa almost more than 20 years. Yeah. Uh, do you have any regret kwamba uh, bora nikisikia kuja kabaki zangu maisha ya bongo unakula chipsi sasa hivi ungekuwa labda mheshimiwa mbunge. Kweli <laughs> <laughs> sometimes unafikiria una regret but sometimes i think like no everything like every difficult situation unapitia katika maisha ni fundisho. Sina regret sometimes like nikifikiria kuna watu wengine ambao nilisoma nao nakutaka ah, kuna mtu wa sahibi ana pesa sasa ningekuwa mimi labda ningekuwa na pesa lakini kwa sababu ni ndio ni mipango ya Mungu tena hadi mm-hmm. eh, mimi katika mashangu sikuwa na dream za kusema eti ninaweza kuja Marekani au na kwenda Marekani yani baba yetu hiyo tulikuwa dream yake watoto wangu wote muende Marekani Ulaya mimi sitaki wote mwenye wote i guess yeye baba yetu kwa sababu baadaye alishakuja katueleza katuambia alikuwa anaangalia maisha pale Tanzania special kwa mwanamke unafanya ka, unasoma unafika huku unafanya kazi unaenda kazi mahali unatafuta kazi 
Kisha kutafuta kazi mwanamke mwanaume labda bosi anakuangalia mtoto mzuri sana nini. Anataka hii atembee na wewe. Yaani unajua ile? Sasa baba yangu anaona da haya maisha kweli wanangu. Yaani alafu na ukimwi sana nini. Kwa hiyo nadhani yeye ndio kila akaona bora wanangu waende nje nje kuliko kubaki hapa Marekani. Kwa hiyo in some way alikuwa anaona kama anatuepusha na mambo fulani. Ambayo asilimia kweli siri yanatokea sana huko Tanzania mpaka unaona hivi. Yaani unaona unasikitika. Hata family member wangu mmoja alisha ndugu yangu sasa alipamesoma akapata degree na nini kaenda akaanza kazi akanataka kuenda kwa advance bosi wake anataka alale naye yeye kusudi approve yeye kusudi aweze kwenda kusoma ya mali inasikitisha sana so somewhere i guess it was my dad's dream so i guess we fulfill his dream so then tumefika huko na shangao wangu mbona amrudi tena then badaye badaye akasema i guess it was a good idea it was a good choice for siku baki huku sababu akiangalia na wale ambao watu tumesoma nao na da naona maisha yao ilivyo sasa hivi anasema da wafadhali wanangu tumekubaki Marekani sababu japokuwa at that time mtu nilikuwa sina elimu ya ile only education i had was high school i was able kufanya vitu vingi ambavyo hata kama nilikuwa nyumbani ningepata na degree ya master ni kingi za kufanya kitu kama mfano umeweza kujenga ya kusomesha ndugu zako kusaidia financial na yani kazi za kijinga jinga tu hizi za viwandani SNA kwa ndo wanaangalia da kwa kweli kumbe ilikuwa ni jambo la maana kubaki Marekani yeah uh, kitu kimoja ambacho umekisema yeah. wewe kama wewe kama ungekuwa hapo Tanzania dream yako ilikuwa ni kuwa mwanasheria yeah. <laughs> uh, na ni dream ya watu wengi nataka kusoma sheria nataka kusoma computer science nataka kusoma sijui nije kuwa HR sijui nini mambo mengi lakini sasa hivi nafahamu wewe ni registered nurse hapa Marekani yeah. ina maswali kadhaa mimi huwa mtu akija Marekani kitu cha mwanzo ushauri nampatia kama unataka kusoma usipoteze muda wako kasome medical field hasa unes kwenda kwa medical doctor ni longer process lakini wanashawishwa tunashauri watu sana kwenda kufanya mambo ya nursing. Uh, kuna maswali kadhaa. Swali la kwanza. Unaweza kuambia vipi utofauti wa registered nurse kama kuwa registered nurse hapa Marekani na ile concept ya mtu akiwembea tu nurse anakuwa nayo katika mazingira ya Tanzania. Kwa sababu hiyo inafanya mtu kisema mimi ni nurse anachukulia ni ule mtu anafagia fagia ndio nurse. Hawajui kwamba hata Tanzania kuna degree of nurse mwi mbili. Watu hawajui hilo. Hem uh, kuambia tu kwanza tofauti hizo vitu viwili inakuwaje. Yaani nursing uh, kama mimi sasa hivi ni registered nurse also ni na bachelor science in nursing. So kuna registered nurse associate degree then kuna bachelors. Then also kuna hizo advanced nurse about the next practitioner unaweza kuwa masters lakini mimi na bachelor degree of nursing kwenye ni registered nurse. Sasa mimi nursing kuna LPN ambao wanaitwa licensed practical nursing. Yes. Kini so, alafu ndio inakuja sisi registered nurse wenye pa associate na bachelor. Like kitanzania ukimwambia mtu ni nesti. Yaani kuna wengi wanakudharau sana. Yaani wanakudharau vibaya. Hawaelewi nesti ya Marekani ilikoje and how much education na how much like nesti ya Marekani si rahisi. Ni ngumu, wengi ni ngumu. Yaani wanakuandaa ile kweli. Yaani unakuwa paka sometimes i feel like eh are they training us to be doctors? sababu vitu tulivyokuwa tunafundishwa na mambo yani mpaka tunasema hey are we only study this for nurses like is a la is ni advance like for me for me na kufikiria au hata kutokana na kuongea na watu nurses wa marekani kama mimi sasa hivi bongo unaweza kuwa kama ni daktari for for real like the stuff you know the stuff you do sababu nurses sisi as, as especially uh, registered nurses we are more involved on the patient care more than a doctor Yes. Wewe unafanya the all assessment kama kuna kuanza IV you start the IVs you give medication like everything like unavyoona kwenye kama watu mara nyingi wanakuta experience yao wanaona kwenye TV unakuta mtu yuko ICU like ni manesi au si madaktari Ma, unakuwa mtu umeshafanya kwenye studio you know like unampigia si daktari hey huyu patient yuko kwenye solution hii na hii na hii what do you think you tunanitumwanzisha kitu fulani fulani daktari anakwambia okay the only thing that I'm going to say is that I'm going to say okay so badai yeah. 